friends, welcome to Kannan Info Tamil. Nama nak ini topik paka poro abdi na. Rend mukia mana defence update? In the video la paka poro. Mudal defence update. Sami batla India Agni 5 Intercontinental Ballistic Missile la. Weti harama saudana senjangga. In the saudane kipirahe niraya defence experts India Intercontinental Ballistic Missile Development la concentrate seida du podium. Adte SLBMs abdi nu solla kuriya submarine launch ballistic மிசைல் டவலப்மண்டில் அதிக கவனம் செலுத்தனும் அப்படினு அரியுரை வலங்கிருக்காங்க எதர்க்காக defense experts இந்தியாவை SLBM மிசைல்கள் டவலப் செய்ய சொல்ராங்க இந்த மிசைலோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிரது குரித்து detailா பாக்கலாம் ரெண்டாவது defense update எதிரிகளின் விமான ஓடு தலங்களை தாக்கி அழிப்பதர்க்கு பண்ணி நீங்க பண்ணிர ஒவ்வரு சப்ஸ்கிரிப்சனும் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுருதுக்கு ஒரு மோட்டிவேசனா இருக்கும் சமிபத்தில இந்தியா அக்னி 5 Intercontinental Ballistic Missile வெட்டிகரமா சோதன செஞ்சாங்க கிட்டத்தட்ட 5400 km தூரத்துக்கு அக்னி 5 Missileகள லாண்ச் செய்து இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது இந்த சோதனைதான் அசுர வலர்ச்சியை கண்டிருக்கு அப்படினு defense experts சொல்ராங்க அக்னி 5 மிசைலை பயன்படுத்தி இந்தியாவின் எந்த ஒரு பகுதியில இருந்துகொண்டும் சீனாவின் அனைத்து முக்கிய நகரங்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்த முடியும் அது மட்டுலாம் Indo-Pacific regionல சீனா அமைச்சிருக்க overseas military bases அனைத்தையும் இந்தியாவின் அக்னி Intercontinental Ballistic Missile Project के इंडिया आदि के मुख्य तोम करते तो वंदांगे इंदा अग्नि फाइव मिसाइल खेला इंडिया विन पल्वेर पगडी खेला मारे तो वही तो कुंडे ते वही पड़म बोल दे चीना मतुम पाकिस्तान उड़िया मुख्य माना नगरंगल में दे इंडिया वाल अनुआई द ताक दल नरता मुड़ियो अना अग्नि फाइव मिसाइल डेवलपमेंट அதிகரிக்க தொடங்கிருக்காங்க அப்படின்னு defense experts சொல்ராங்க இந்தியா nuclear strike capabilityல தன்னிரவி அடையனும் நாம் அதற்கு தொடருந்து பால பிராஜெக்டிகள் இந்தியா சேல் படுத்த வேண்டும் அடுத்து இந்தியா land base hypersonic cruise missiles hypersonic glide vehicles போன்ட ஆயிதங்களை தயாரிப்பதில அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியதிருக்கு Hypersonic Weapon Project हிலா வேகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில இருக்காங்க அடுத்து இந்தியா Submarine Launch Ballistic Missile हிலா develop செய்ததில மிகவும் முக்கியமா concentrate செய்யனோ தர்போதிய நிலையில் இந்தியாவிடம் 750 km சென்று தாக்ககுடிய K-15 Submarine Launch Ballistic Missile 3500 km தூரத்தில உள்ள இலக்கை தாக்ககுடிய K-4 Submarine Launch Ballistic Missile हிலுந்தா பயன்பாட்டில Indonesia இந்த நான்கு கப்பல்ல முதல் கப்பல் இந்திய கரப்படையில் ஏற்கனவே இனைக்கப்பட்டு விட்டது இரண்டாவது கப்பலும் கூடிய விரைவில இனைக்கப்பட உள்ளது அடுத்த இரண்டு கப்பல்களும் 2.24 வரடத்துக்குள் இந்திய கரப்படையில் இனைக்கப்பட உள்ளது அடுத்து இந்தியா S5 அப்படிங்கர பிரம்மாண்ட அனு 
கப்பலுக்குள் இந்திய கடற்படையில் இணைச்சிருவாங்க அதனால இந்த பிரம்மாண்ட நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இருந்து பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியாவிற்கு அதிக தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் மிகவும் அவசியம் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் மூலமா இந்தியாவிற்கு தொடர்ந்து அணு ஆயுத அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கு இதனால இந்தியா நீண்ட தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய அதிக சக்தி கொண்ட சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் அக்னி ஃபைவ் போன்ற தரையில் இருந்து தரை இலக்குகளை தாக்கக்கூடிய மிசைல்களை இந்தியாவின் ஏதாவது ஒரு பகுதிக்குள் தான் மறைத்து வைக்க முடியும் ஆனா இந்த சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை உலகின் எந்த ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடற்பரப்பில் இருந்தும் லான்ச் செய்ய முடியும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இணைக்கப்பட்ட சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிப்பது மிகவும் கடினம் ஏன்னா உலகின் எந்த பகுதியில் உள்ள கடற்பரப்புல சப்மரீன்கள் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம் அதனால லேண்ட் பேஸ் இன்டர் கான்டினென்டல் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை விட சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் மிகவும் ஆபத்தானது இந்த காரணத்திற்காக தான் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்தியா அதிகமா சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல் டெவலப்மெண்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இந்தியா கே அப்படிங்கிற ஒரு சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மிசைல்னால ஐயாயிரம் முதல் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும் அடுத்ததா கே சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைலையும் டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மிசைல்னால ஆறாயிரம் முதல் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த கே சிக்ஸ் மிசைலுக்கு பிறகு கே மற்றும் கே அப்படிங்கிற ரெண்டு சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல இந்தியா டெவலப் செய்ய போறாங்க இந்த மிசைல்கள்னால பத்தாயிரம் முதல் பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த கே சீரியஸ் ஆப் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்த மிசைல்கள் வெற்றிகரமா டெவலப் செய்யப்பட்டு இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்படும் பொழுது இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரைக் கேப்பபிலிட்டி ஒரு அசுர வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க பார்க்கலாம் இந்தியா எவ்வளவு விரைவா இந்த கே சீரியஸ் ஆப் சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்து இந்திய கடற்படையில் இணைக்கிறாங்க அப்படின்னு ரெண்டாவது டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலே சா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பனை வெற்றிகரமா டெவலப் செய்து இந்திய விமானப்படையில் இணைச்சிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்த சா வெப்பனோட செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்கு சில முக்கியமான மாற்றங்களை டிஆர்டிஓ செஞ்சிருக்காங்க இந்த புதிய சா ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பனோட ரேஞ்ச் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பனை விட அதிகமாயிருக்கும் இதனால எதிரிகளின் எல்லைக்குள் செல்லாமலே தொலை தூரத்தில் இருந்து கொண்டு இலக்குகளை தாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம சா வி டூ வெப்பனோட அக்யூரசியை அதிகரிப்பதற்கும் சில சிஸ்டங்கள் இந்த ஆயுதத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு குறிப்பா இன்ஃப்ராரெட் இமேஜிங் சீக்கர்கள் இந்த புதிய சா வி டூ ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பன்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது போன்ற ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பன எதிரிகளின் விமான ஓடு தளங்கள் மற்றும் விமான தளங்களை தாக்கி அளிப்பதற்காக அதிக அளவில் பயன்படுத்துவாங்க அதுவும் குறிப்பா யுத்தத்தோட தொடக்கத்தில் இது போன்ற ஆயுதங்களை பெருமளவு பயன்படுத்துவாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பனை பயன்படுத்தி எதிரிகளோட விமான ஓடு தளங்களை தாக்கி அழிச்சிட்டா எதிரிகளால் அவர்களுடைய ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை ஆபரேட் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படும் இதனால யுத்தத்தோட தொடக்கத்தில் ஏர் சுப்பீரியாரிட்டிய எஸ்டாப்ளிஷ் செய்வதற்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பன்கள் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ரோல பிளே பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம சப்ரஷன் ஆப் எனிமி ஏர் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற ஆபரேஷன்கள்லையும் இந்த ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பன்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் இந்தியா இந்த சா வெப்பனை டெவலப் செய்யறதுக்கு மிகவும் முக்கியமான காரணம் சீனா லைனா ஃபேக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில தன்னுடைய விமான ஓடு தளங்களின் எண்ணிக்கையை பெருமளவில் அதிகரிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பாகிஸ்தானும் இந்திய எல்லைக்கு மிக அருகில் உள்ள ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள்ல விமான ஓடு தளங்களை வச்சிருக்காங்க ஒரு யுத்த நேரத்தில் இந்தியாவிற்கு இந்த விமான ஓடு தளங்களை தாக்கி அளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம் அதற்காக தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பனை இந்தியா டெவலப் செய்து தொடர்ந்து ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பனோட ரேஞ்ச் அக்யூரசி போன்றவற்றை இந்தியா அதிகப்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்க சா வி டூ வெப்பன் ஒரு பிரிசிஷன் கைடட் ஆன்டி ஏர்பீல் கிளைட் பாம் அதாவது இந்த ஆயுதத்துல எந்த ஒரு இன்ஜின்களும் இணைக்கப்படல இந்த வெப்பன்ல இருக்கக்கூடிய ரெக்கைகளை பயன்படுத்தி கிளைட் செய்து சென்று
ஜாக்வார் எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ ஹவாக் ஐ போன்ற விமானங்கள்ல இணைச்சிருக்காங்க தேஜஸ் விமானத்துல இணைப்பதற்கு இந்தியா முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க பியூச்சர்ல இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் கேட்ஸ் வாரியர் சிஸ்டத்திலையும் இந்த ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பன்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது சா வெப்பன் இருநூத்தி இருபத்தி கிலோகிராம் எடை கொண்டது இந்த ஆயுதத்துல ஹை எக்ஸ்பிளோசிவ் பெனிட்ரேட்டிங் கம் பிளாஸ்ட் வார்ஹெட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுது இந்த வார்ஹெட்டுகள்னால எதிரிகளுக்கு பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்த முடியும் கிட்டத்தட்ட எண்பது கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிபொருட்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் சா வெப்பன்னால நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள எதிரிகளின் விமான ஓடுதளங்களை தாக்கி அளிக்க முடியும் இப்போ இந்தியா இந்த சா வெப்பனோட ரேஞ்ச் அதிகரிப்பதற்கு சில முக்கியமான மாற்றங்களை செஞ்சிருக்காங்க அதனால நூறு கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் டார்கெட்டை நோக்கி இந்த சா வெப்பனை வழி நடத்துவதற்கு இனிஷியல் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வித் ஜிபிஎஸ் நேவிக் சாட்டிலைட் கைடிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது டார்கெட்டை தாக்குவதற்கு முன் இருக்கக்கூடிய இறுதி கட்டத்தில் இமேஜிங் இன்ஃப்ராரெட் ஹோமிங் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் செய்யப்படும் இதனால டார்கெட்டை கண்டுபிடித்து மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்த முடியும்